கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள தியானத்துக்கான தலைப்பு சற்று வித்தியாசமான தலைப்பு ராக்காலத்தில் நற்செய்தி ராக்காலத்தில் நற்செய்தி அல்லது சீடர்கள் கண்ட இரவுகள் கத்திருந்த தேவ செய்தியை தந்தார் பெரிய மலர்ந்த தேவ செய்தியை தியானித்து அதற்காக ஒரு தலைப்பை நான் யோசித்து கொண்டிருக்கும்போது என்னுடைய மனதில் இந்த இரண்டு தலைப்புகளும் வந்தன ராக்காலத்தில் நற்செய்தி அல்லது சீடர்கள் கண்ட இரவுகள் பிரியமானவர்களே இந்த இரவுகளை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வருஷம் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் பகற்காலம் இருக்கு மட்டும் நான் என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாது ராக்காலம் வருகிறது ராக்காலம் என்றால் ஒருவரும் கிரியை செய்ய முடியாது ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது பிரியமானவர்களே பூமியை இருளும் ஜனங்களை கார் இருளும் மூடியிருக்கிறது ஒருவராலும் என்ன செய்கிறது என்று தெரியலை ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் நைட்டில் ஒருவேளை விளக்கு வசதிகள்லாம் இல்லாத நேரத்தில் ஒருவராலும் ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அந்த நேரத்தில் போய் சமைக்க முடியாது அந்த நேரத்தில் மருத்துவம் பார்க்க முடியாது எல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது ஒரு ஊருக்கு போக முடியாது ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் ஒரு வேளை அந்த ராக்காலத்தில் நம்ம நடக்கணும் என்று நடந்து போக வேண்டும் என்று முயற்சித்தாலும் யோவன் பதினொன்று பத்தில் சொல்லுகிறார் ஒருவன் இரவிலே நடந்தால் ஒருவன் இரவிலே நடந்தால் தன்னிடத்தில் வெளிச்சம் இல்லாதபடியினால் இடறுவான் என்றார் ஒருவன் இரவிலே நடந்தால் தன்னிடத்திலே வெளிச்சம் இல்லாதபடியினாலே இடறுவான் அப்போ ராக்காலத்தில் ஒருவனும் ஒரு கிரியும் செய்ய முடியாது ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் முயற்சி எடுத்தாலும் ஒருவேளை அது சொதப்பல்ல தான் போய் முடியும் பிரியமால இப்படிப்பட்ட ராக்காலத்திலையும் ஒரு நற்செய்தி இருக்கிறது லூக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களை வாசிப்போம் லூக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களை அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்த அவங்களும் ஒரு ராக்காலத்தில் தான் மந்தையே காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க வேறு வேலை செய்ய முடியாது மந்தையெல்லாம் மேய்க்க முடியாது மந்தை ஒரு இடத்துல மடக்கி அவங்க வெளியே காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான் அந்த வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்திலே வந்து நின்றான் கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய தூதன் வந்தாலும் சரி கர்த்தருடைய மகிமை அந்த இடத்துல இறங்கினாலும் சரி ராக்காலத்தில் நமக்கு பயம் தான் திடீர்னு ராக்காலத்தில் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் வந்தது ராக்காலத்தில் ஒரு ஒரு தூதன் வந்து நிற்கிறான் நம்ம வீட்டில் என்று சொன்னால் நாமும் பயந்து அலற தான் செய்வோம் அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவ தூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் இதோ உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்க நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை எழுத்தின்படி அந்த ராக்காலத்திலே அந்த மேய்ப்பர்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி வந்தது ஆனால் வரலாற்று பூர்வமாக பிரியமானவர்களே அது அவர்களுக்கு வந்த நற்செய்தி என்றல்ல அன்றைக்கு இருந்த ஜனங்களுக்கு வந்த நற்செய்தி தீர்க்க தரிசனமாக இந்த உலகத்தில் இருந்த மக்களுக்கு வந்த நற்செய்தி 
அந்த நாட்களில் பிரியமான உள்ள இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் மிக பயங்கரமான ஒரு கொடுமையை ஒரு அழுத்தத்தை அனுபவித்து கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக சாமானியர் ஏழை எளியவர்கள் விளிம்பு நிலை மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் மிக அதிகமாக நெருக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு காலம் ஒரு பக்கம் அவர்களை ரோமர்கள் ஆண்டார் பிரியமான அவர்களுடைய ஆளுநரை அங்கே நியமித்து அந்த ஆளுநர் மூலமாக இவர்களை கசக்கி பிழிந்து ஆண்டார் பயங்கரமான வரிச்சுமை அவர்கள் மேலே சுமத்தினார் எல்லாவற்றுக்கும் வரி பிரியமானவர்கள் பயங்கரமான வரிச்சுமை அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து இந்த ஜன்னங்களாலே விடுதலை பெற முடியவில்லை அது மாத்திரமல்ல அவர்களுக்கு கைக்கூலியாக இருந்த ஆயர்கள் பிரியமானவர்களே ஆயத்துறைகளை பணி செய்கிறவர்கள் இந்த டேக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் அவங்க இன்னும் அதிகமாக இவர்களை கொடுமைப்படுத்தினார் அவங்க பிரியமானவர்களே கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பணம் கொடுத்து ரோம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பணம் கொடுத்து அந்த உரிமத்தை வரி வசூலிக்கிற உரிமத்தை அவங்க பெற்றுக்கொள்ளுவாங்க இப்போ ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு பொருளுக்கு பத்து ரூபா வரி என்று சொன்னால் அந்த உரிமத்தை பெற்ற இவர்கள் தனியார் துறையினர் பிரியமானில் இவர்களை கசக்கி பொழிந்து ஆயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் என்று வரி வசூலிப்பார் அதனால தான் இந்த ஆயத்துறைகளை பணி செய்கிறவர்களை யூத ஜனங்கள் கிட்டத்தட்ட தீண்டத்தகாதவர்களாக தீவிரவாதிகள்லாம் அவர்களை கொலை செய்ததாக வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கின்றன ஏன்னா ஜனங்கள் அப்படி ஒரு பக்கம் கசைக்கு பிழியப்பட்டார்கள் அரசியல்வாதிகளால் அரசு துறையினால் பிரியமானில் அந்த ஒரு போர் வீரன் இந்த சிலுவையை எடுத்துக்கிட்டு நீ போ அப்படின்னு சொன்னால் அது யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த சிலுவையை தூக்கிக்கிட்டு தான் அவன் போகணும் இந்த லெட்டரை கொண்டு அங்கே கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் அவன் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தூக்கிட்டு ஓடணும் யா எப்பயா எங்களுக்கு விமோசனம் கிடைக்கும் எப்பயா எங்களுக்கு விமோசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜனங்களெல்லாம் துடித்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பக்கம் பிரியமானவர்களே இந்த அரசியல்வாதிகளுடைய நெருக்கம் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து ஏரோதியர் பிரியமலை ஏரோ தான் அங்கே ராஜா மாதிரி இருக்கிறான் ராஜா மாதிரி இருந்து அவன் போடுற சட்டத்திட்டங்கள் இதற்கு மத்தியில் வேதபார்கள் பரிசேர்கள் தேவனின் பெயரை சொல்லி வேதத்தின் பெயரை சொல்லி ஜனங்களை பயங்கரமாய் கொடுமைப்படுத்தினார் நீ இந்த ஓய்வு நாள் கட்டளையை மீறிட்ட நீ இப்படி பண்ணிட்ட நீ அப்படி பண்ணிட்ட நீ இவ்வளோ பணம் கொடுக்கணும் நீ உங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்க்கல அதுக்கு இவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த ஜனங்களை அவர்கள் ஒரு பக்கம் நெருக்கினார் பிரியமானவர்களே இந்த ஜனங்களுக்கு வழிகாட்ட யாருமே கிடையாது குறிப்பாக மத ரீதியாக அரசு ரீதியாக அவர்கள் நெருக்கப்பட்ட காலம் இப்போ அந்த இரவில் தேவதூதன் வந்து சொல்லுகிறான் உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு நற்செய்தியை சொல்லுகிறேன் அப்படிங்கிறான் பிரியமானவர்களே அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பினுடைய நற்செய்தி பிரியமானே கார் இருளில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஜனங்கள் மரண இருளின் பயத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி அப்போ நமக்கு இரவு இருக்கும் இரவிலேயும் ஒரு நற்செய்தி இருக்கிறது பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நற்செய்தியிலே நற்செய்தி நூல்களிலே மத்திய மார்க்கு லூகா யோவான் அப்போஸ்து இந்த நூல்களில் இயேசு கிறிஸ்துடைய சீடர்கள் கண்ட சில இரவுகளை குறித்து நான் தியானித்து கொண்டிருந்தேன் சீடர்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த இரவுகள் வந்தது அந்த பயங்கரமான இரவுகளில் அவர்களுக்கு கிடைத்த நற்செய்தி இன்றைக்கு தியானமாக நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் எந்த விதத்தில் நாம் பிரியமானவர்களை கொடுமையை சகித்து கொண்டிருந்தாலும் நமக்கு உள்ளே ஒரு நற்செய்தி இருக்கிறது அந்த நற்செய்தியை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் சீடர்கள் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் கண்ட ஐந்து இரவுகளை உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவது லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் லூக் Chapter 5, verse 5. அதற்கு சீமோன் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை ஒன்றுமே அகப்படல 
ராம் முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றுமே அகப்படலை யோவான் இருபத்தி ஓரு அமதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஜான் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் த்ரீ சீமோன் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான் அதற்கு அவர்கள் நாங்களும் முன்னே கூட வருகிறோம் என்றார்கள் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் உடனே படவேறினார்கள் அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை அந்த ராத்திரியிலே அவர்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை ஒரு ராக்கால் இந்த ராக்காலத்துக்கு நான் ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறேன் கையின் பிரயாசம் கை நழுவி போகிற இரவு கையின் பிரயாசம் கை நழுவி போகிற இரவு நைட் ஆஃப் ஃபியூட்டைல் எஃபர்ட்ஸ் எவ்வளவோ பிரயாசப்படுறோம் இவங்க செய்கிற தொழில் ஊழியத்தில் உறவுகளை மேம்படுத்துறதுல கணவன் மனைவி உறவை மேம்படுத்துறது பெற்றோர் பிள்ளைகள் மாமியார் மருமக எவ்வளவோ நான் ட்ரை பண்ணுறேன் எவ்ரி எஃபர்ட்ஸ் ப்ரூஸ் ஃபியூட்டைல் எவ்வளோ நான் படிக்கணும் படிக்க உட்காரணுன்லாம் நினைக்கிறேன் படித்தாலும் மனசில் தங்க மாட்டேக்கு பிரிய மாணவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நல்லா உங்களுக்கு தொழில் தெரியும் இரவு முழுவதும் நான் பிரயாசப்பட்டுட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலை காரியங்கள் வாய்க்காமலே போகிறது பெரிய மாணவர்கள் நமக்கு இருக்கிற ஒரு வாக்கு தத்துவம் கர்த்தர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார் நம்ம அதிகமாய் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சமாக சில சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாதிக்கிறதையும் பொத்தலான பயில போடுற மாதிரி இருக்குது கையின் பிரயாசத்தை அனுபவிக்க முடியலை பெரிய மாணவர்களே இது ஒரு ராக்காலம் அடுத்தால என்ன செய்கிறது என்று தெரியல எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு என் பையன்ட்ட எவ்வளவோ நான் பேசி பார்த்துட்டேன் என் மகாட்ட எவ்வளவோ நான் பேசி பார்த்துட்டேன் நான் தொழிலில் எவ்வளவோ முனைந்து பார்த்துட்டேன் அதிகாலம் எழும்பி போய் பொழுதுபட நான் ப உழைக்கிறேன் கையில் நிற்க மாட்டேங்குது தீய பழக்க வழக்கங்கள் சாபங்கள் வியாதி பலவீனங்கள் எல்லாம் பொத்தலான பயில போடுற மாதிரி இருக்குது பிரியமானவர்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்ட கத்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் கத்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் இப்போ அவங்களுக்கு இது ராக்காலமாக இருக்கு அடுத்தால் என்ன செய்கிறது என்று தெரியலை பிரியமானவர்களே குறிப்பாக சீமான் பேதருடைய ஊழியத்திலேயும் கத்தர் கா ஊழியத்தினுடைய தொடக்கத்திலையும் கத்தர் காண்பித்தது உன் கையின் பிரயாசத்தினாலே ஒன்றும் முடியாது என்று சொல்லி மூன்றரை ஆண்டுகள் கழித்து பிரியமானவர்கள் அவனுடைய கரத்தில் ஊழியத்தை கத்தர் ஒப்பு கொடுக்கும் போதும் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் உன் பிரயாசத்தினாலே ஒன்றும் முடியாது உன் பிரயாசத்தினாலே ஒன்றும் முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவை அவன் கண்டதும் அந்த அதிசயத்தில் தான் இயேசு பரமேறுவதற்கு முன்பாக அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததும் அதே அதிசயம்தான் நமக்காகவும் அது எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நற்செய்தி நூல்கள்லேருந்து நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிற சீடரின் இரவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த கதைகள் உங்களுடைய ஓய்வு நாள் பள்ளியிலே சிறு வயதிலேயே நீங்கள் அறிந்திருந்த கதை ஆனால் இப்படிப்பட்ட இரவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் வருகிற சீடர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்த இரவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் வருகிறது ஆனால் சோர்ந்து போக வேண்டாம் அந்த இரவிலே எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடிய நற்செய்தி உண்டு ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன் கொடு பரவ பக்கம் போய் போடு ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போடு ஒரு சின்ன டைரக்ஷன் கொடுப்பேன் ராக்காலங்களிலே என் இருதயங்கள் என்னுடைய உள்ளந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்திட்டு ராக்காலங்களில் என் உள்ளந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்திட்டு கத்த நம்மோடு கூட பேசுவேன் வலது வர மாதிரி இடது வர மாதிரி திரும்பும் போது வழி இதுவே இதில் நட என்று கத்தர் சொல்லுவோம் பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாது ஒருவேளை அந்த டைரக்ஷன் அந்த கைடன்ஸ் நமக்கு ஏற்படுவதாக இருக்கலாம் நமக்கு ஏற்படுவது இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கைடன்ஸ் கீழ்ப்படியும் போது பெரிய மாணவர்களை எனக்கு ஆலோசனை தந்த கத்தரை ஸ்தோத்திருப்பேன் எனக்கு ஆலோசனை தருவார் மகா வறட்சியான காலத்திலையும் கத்தர் நடத்துவார் அதனால் சோர்ந்து போகாதீங்க சீருடைய இரவு வாழ்க்கையில் இரவுகள் வந்தன அந்த இரவுகளிலேயும் கத்த தம்முடைய ஆலோசனையை தந்த அந்த ஆலோசனை தான் நமக்கு வெளிச்சம் இருளிலே கத்தர் என் வெளிச்சத்தை ஏற்றுகிறார் என்றால் அந்த இருளிலே ஒரு ஆலோசனையை தருவார் அந்த ஆலோசனை தான் நமக்கு அவர் தருகிற வெளிச்சம் 
கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கையின் பிரயாசம் கை நழுவி போகிற இரவிலேயும் கர்த்தர் நமக்கு நற்செய்தி வைத்திருக்கிறார் இரண்டாவதாக மத்தையு பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசம் மத்தையு பதினான்கு இருபத்தி ஐந்து இரவின் நாலாம் ஜாமத்திலே இரவின் நாலாம் ஜாமத்திலே இயேசு கடலின் மேல் நடந்து பிரியமானவர்களே இயேசு கடலின் மேலே நடந்து அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம டைமுக்கு ஒரு மூணு மணின்னு வச்சுக்கலாம் சாதாரம் அவங்க படகில் ஏறுறாங்க நடுக்கடலில் வரும்போது சாதகமாக இருந்த காற்று பாதகமாக மாறிடுச்சு தண்டு வலிச்சு வலிச்சு பார்க்குறாங்க அவங்களால் போக முடியலை முன்னுக்கும் போக முடியலை பின்னுக்கும் வர முடியலை ஒருவேளை நம்ம சைக்கிளில் போகும்போது ஒரு மலைப்பகுதியில் பயங்கரமான எதிர்காற்று வந்தது அதற்கு மேலே போக முடியலாம் இறங்கியாவது நின்று கொள்ளலாம் இப்போ இந்த கடலில் அவங்க இறங்கியும் நிற்க முடியாது அதுவும் சுழல் காற்று என்று இருக்குது சுற்றி சுற்றி அடிக்குது சுற்றி சுற்றி அடிக்குது பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் கொண்டார் மார்க் அதை இன்னும் தெளிவாக எழுதுகிறார் மார்க் ஆறு நாற்பத்தி எட்டு வாசியுங்கள் அப்பொழுது காற்று அவர்களுக்கு எதிராக இருந்தபடி எதிராக இருந்தபடினால் வெறும் எதிர்காற்று என்று அல்ல அது கான்ட்ரரி பாதகமாக இருந்தபடினால் ஆரம்பத்தில் சாதகமாக இருந்தது இப்போ திடீர்னு பாதகமாக மாறிடுச்சு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சாதகமாக இருந்துச்சு இந்த தொழிலில் தொடங்கும் போது எல்லாம் ரொம்ப கை கூடி வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆண்டவரே கூட வந்து நடத்துகிற ஆண்டவர் தானே அவங்கள நெருக்கி ஏவினா பொங்க 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 நெருக்கி ஏவினார் ஆண்டவர் தானே எனக்கு இந்த திருமண வாழ்க்கையை கொடுத்தாரு ஆண்டவர் தானே எனக்கு இந்த குடும்பத்தை காண்பித்தார் ஆண்டவர் தானே என்னை ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் ஆண்டவர் தானே நீங்கள் போங்க நீங்கள் போங்க நான் பின்னாலே வாரேன்னு சொல்லி எங்களை நெருக்கி ஏவினார் நாங்கள் கூட கொஞ்சம் மெதுவாக யோசித்து விட்டு நான் ஆண்டவரே நீங்களும் வாங்கல அப்படின்னு பொங்க பொங்க நான் வாரேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்தினதே ஆண்டவர் தானே இப்போ நடு வழியில் நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம் இயேசு வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னாலும் இந்த பக்கத்தில் வேறு படகு கிடையாது எங்கள் படகு தான் அங்கேருந்து பெறப்பட்டதில் கடைசி படகு வேறு படகு கிடையாது இப்போ இயேசு கூட எங்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய முடியாது நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டோம் இரவு வேலை சுற்றி சுற்றி அடிக்குது கான்ட்ரரியாக இருக்குது சாதகமாக இல்லை பாதகமாக இருக்குது பிரியமானவர்களே இது எதிர்காற்றால் எதிராக இருக்கிறது எதிராக இருக்கு தாறு மாறாக இருக்குது என்ன செய்கிறது என்று தெரியலை அது எதிராக இருந்தபடினாலே தண்டு அவர்கள் தண்டு வலிக்கிறதில் வருத்தப்படுகிறது தண்டு வலிக்கிறதில் வருத்தப்படு அதுக்கு மேலே அவங்களால தண்டு வலிக்க முடியலை குடும்பத்தை கொண்டு போக முடியலை இதற்கு மேலே அடுத்த ஸ்டெப் என்னால் மூவ் பண்ண முடியலை பிரியமானவர்களே இதோடு தொலைஞ்சோம் இது எந்த சூழ்நிலை முடிந்தது என்று முடிவு கண்ட இரவு முடிந்தது என்று முடிவு கண்ட இரவு முடிஞ்சிச்சு எல்லாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த இரவில் ஒரு முடிவை அவர்கள் காண்கிறார் எதிர்பாராத ஒரு முடிவு வருது அவங்க எதிர்பார்த்தது என்னது இயேசு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கலை ஏன்னா இயேசு வர முடியாது இயேசு வருவதற்கு சாத்தியம் இல்லை பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை சாயந்தரம் ஒரு ஆறு ஆறு மணிக்கு பெறப்பட்டிருப்பாங்க சாயங்காலம் பெறப்படுறாங்க சாயங்காலம் என்றால் மூன்று மணியிலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணிலேருந்து இரவு ஆரம்பிக்கு அவங்க கணக்குப்படி இப்போ ஏறத்தாழ பத்து மணி நேரம் ட்ரை பண்ணியாச்சு பத்து மணி நேரம் ட்ரை பண்ணியாச்சு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல இனி பலன் இல்லை தண்டு வலிக்க முடியாது குடிச்சு இழுத்துட்டு போக முடியாது பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் கூட அப்படி இரவு வரும் சீருடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு இரவு வந்தது சீருடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு இரவு வந்தது இனி என்ன பண்ணுறது பிரியமாக ஆச்சரியமாய் இயேசு தண்ணீரின் மேலே அந்த கொந் எதிராக இருக்கிற காற்றின் மேலே அந்த கொந்தளிக்கிற அலைகளின் மத்தியில் இயேசு நடந்து வந்து சேர சேர திறன்கொள்ளுங்க பி சாலிட் தேசையோ தேசையோ அப்படின்னு சொன்ன பி சாலிட் ஒன்று அப்படியே கலங்கி உருகிறாதீங்க 
பிரச்சனைகள் நம்ம உரிக்கிறக்கூடாது பி சாலேஜ் லெட் கம் வாட் மீ என்ன வேணாலும் வரட்டும் பி சாலேஜ் திடமாக இருங்க உறுதியாக இருங்க பிரியமான லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அங்கே ஒரு விளக்கை ஏற்றார் அந்த கொந்தளிக்கிற கடலில் சீர் வீசுகிற காற்றில் பேதுர நடக்க வைக்கிறார் அநேகர் பேதுர அமிழ்ந்து போனான் கருத்தை தூக்கினார் பேதுர அமிழ்ந்து போனான் கருத்தை தூக்கினார் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அந்த கதையில் நான் பேதுர அமிழ்ந்து போனான் என்பதை விட இயேசுக்கும் அந்த படகுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருந்தது என்று தெரியலை ஒரு வேளை ஒரு இருபது அடி என்று வைத்துக் கொள்வோம் பெரிய மாணவர்களே நாற்பது அடி என்று வைத்துக் கொள்வோம் இல்லை பத்து அடி என்று குறைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க பேதர் நடந்தான் தண்ணீரிலே நடந்தான் தண்ணீரிலே நடந்த ஒரு மனிதன் உண்டு என்று சொன்னால் அது பேதர் மாத்திரம்தான் தண்ணீரிலே நடந்தான் அந்த அலை அவனை ஒன்றும் செய்யவில்லை காற்று ஒன்றும் அவனை செய்யவில்லை சரி பேதர் ஏதோ அமிழ்ந்து போனான் அமிழ்ந்து போனான் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த வேத பகுதியை வாசித்து பாருங்கள் பேதர் திரும்ப நடந்து படகுக்கு வந்தான் பேதர் படகுக்கு நடந்து வந்தான் திரும்பவும் நடக்கிறான் அமிழ்தவ மாட்டேன் இந்த காற்றின் மேலே இந்த கொந்தளிக்கிற கடல் அலையின் மேலே நீ நடப்பாய் கொஞ்சம் ஒரு தடுமாற்றம் வரலாம் கருத்த தூக்குவார் நீ திரும்ப நடப்பாய் பிரியமானவர்களை நான் பேதர் அமிழ்ந்து போனதை பார்க்கவில்லை கருத்த தூக்குவார் என்று எனக்கு தெரியும் பேதர் நடந்தான் மீண்டும் நடந்தான் மீண்டும் நடந்துதான் அவன் திரும்ப படகுக்கு வந்தான் ஏத்தனை தோல் வச்சு தூக்கிட்டு வந்தார் எத்தனை அடிகள் நடந்து போனானோ அத்தனை அடிகள் அவன் நடந்து தான் வருகிறான் தேவனை தண்ணீர் மேலே நடக்க பண்ணுவார் காற்றின் கடலையும் அமர்த்துவா இவர் எப்படிப்பட்டவரோ எங்கள் கூட இருக்கிற இந்த ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ நாங்கள் சேவிக்கிற இந்த ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ அப்பா இவரெல்லாம் எங்கள் கூட இருக்கார் இவரெல்லாம் என் குடும்பத்தோடு இருக்கார் இவரெல்லாம் என் தொழிலில் இருக்கிறார் என்று நீ அறியும்படிக்கு ஏசுவனை நடத்துவார் உன் குடும்பத்தை நடத்துவார் இருள் வரும் அந்த இருளில் ஒரு நற்செய்தி இருக்கு அந்த நற்செய்தியை நீ அறியும்படியாகத்தான் அந்த இருள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை சாதகமாக இருந்த காற்று பாதகமாய் மாறினது நடுக்கடலிலே தத்தளித்தது காற்று எதிராக இருந்தது பிரியமானவர்களே ஒன்னாலே தண்டு வலித்து அந்த கரைக்கு போய் சேர முடியாது எல்லாமே இயேசு தண்ணீரின் மேலே நடந்து வருகிற அற்புதத்தை நீ காணும்படியாக அவர் படுத்தின ஆயத்தம் பிரியமா லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்ட சோர்ந்து போக வேண்டாம் சீரர் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு கார் இருள் வந்தது எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைத்தார்கள் தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிட்டு அவர் விடுவித்தார் விடுவிக்கிறார் இன்னும் விடுவிப்பார் தப்பி பிழைப்போம் பிரியமானவர்களை முடிந்தது என்று சொன்னாலும் கர்த்தர் இன்னும் என்று சொல்லுகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போவே நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் குறிப்பு இருக்குது அப்படின்னு யோசித்திருப்பீங்க சில எழுதி கூட வச்சுருப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னொரு குறிப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே மற்ற இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வருஷம் மற்ற இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்று அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய அருமையான சீடர்களை நோக்கி மேய்ப்பனை வெட்டுவேன் மேய்ப்பனை வெட்டுவேன் ஆடுகளை பார்த்து சொல்லி இருக்குது மேய்ப்பனை வெட்டுவேன் மந்தையின் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று மந்தையினுடைய ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் எல்லோரும் என் நிமித்தம் இடரல் அடைவீர்கள் என் நிமித்தம் இடரல் அடைவீர்கள் பிரியமானவர்களே கத்தருடைய நிமித்தம் நமக்கு இடரல் வருகிறது முதலாவது ஒரு இடரல் வந்தது நான் ராத்திரி மீன் படிக்க போனேன் மீன் ஆகப்படலை ரட்சிக்கப்படாத நிலை இல்லை பின்மாற்றத்தின் நிலை முதல் நிகழ்வில் பேதர் ரட்சிக்கப்படலை இரண்டாவது நிகழ்வில் பேதர் பின்மாறி இருக்கிறான் 
அழைப்பை விட்டுட்டு மீன் பிடிக்க போகலாம் வார தாமாத்திரம் போல கூட ஆறு பேரை கூட்டு போகிறோம் மீன் பிடிக்க போகலாம் வாங்கன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ராக்காலம் வந்தது பரவாயில்ல ரெண்டாவது ஏசு நெருக்கி ஏவனார் நாங்கள் புறப்பட்டு சந்தோஷமாக போனோம் வழியில் ஒரு கடல் கொந்தளிப்பு வந்துச்சு நாங்கள் மாட்டிட்டோம் இப்போது இயேசுவின் நிமித்தமே நமக்கு இடல் வருகிறது இந்த இடல் எப்படி இருக்குது இரட்சக நிமித்தம் இடரல் வரும் இரவு இரட்சகர் நிமித்தம் இடரல் வரும் இரவு ஏசு சொல்கிறாரு மேய்ப்பனை வெட்டுவே மந்தைகள் சிதறடிக்கப்படும் திடீர்னு பார்த்தா அந்த சூழ்நிலையில் ஏசு எதுவுமே உதவி செய்ய முடியாத மாதிரி இருக்கு பிரியமானவர்களே இயேசுவை பரிசை பரிகசிக்கிறாங்க இயேசுவை நிந்திக்கிறாங்க ஏலனும் பேசுகிறாங்க ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது ஒன்னே அவன் வாயை கிழிச்சாரு கையை உடைச்சாரு காலை உடைச்சாரு தண்டா இதை தடுத்து மண்டையை பிளந்தார் அப்படின்னு நடக்க மாட்டேங்குது அவர் அமைதியாக இருக்கார் அவர் முகத்தில் துப்புறாங்க ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்க இவரை நம்பி நம்ம மீன் பிடிக்கிற வேலையை விட்டோம் நான் நல்லா ஒரு கஸ்டம்ஸில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நல்லா வசதியாக இருந்தேன் இவர் கூப்பிட்டார்னு சொல்லி வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு பின்னால் வந்துட்டு எங்கே போனாலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் வந்துச்சு நம்ம இவர் தான் பெரிய ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் நம்ம எல்லாம் அவரோட கூட சேர்ந்து ஆளுகை செய்வோம்லாம் நினச்சோம் இவர் திடீர்னு சொல்கிறாரு இவர் இவரை வெட்ட போகிறாங்க அதுவும் அவர் பட போகிற பாடுகளை பற்றி சொல்கிறார் சிலுவையில் அரைவாங்க கைகளில் கால்களில் ஆணி அடித்து என்னை தொங்க விடுவாங்க என்ன இவர் கை காலில் ஆணி அடித்து இவரை தொங்க விடுவாங்களா சரி அடுத்த நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஊருக்கு போனால் எல்லாம் கேட்பாங்க என்ன ஆச்சு உங்கள் ஏசு ஏசு ஏசுன்னு போனியடா வீட்டை விட்டு போனேன் குடும்பத்தை விட்டு போனேன் படகை விட்டு வலையை விட்டு நான் இனி மீன் பிடிக்க மாட்டேன் இனி எனக்கு இந்த வேலை வேண்டாம் நான் மனுஷரை பிடிக்கிறவளாக்க போகிறேன் என்ன தரா போன நீ பச்சை மரத்துக்கு இந்த பாடுனா பட்டை மரத்துக்கு என்ன பாடுற அவரையே சிலுவில் தூக்கி விட்டாங்க ஒன்று என்னடா பண்ணுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது அடுத்தால் என்ன செய்கிறது இப்போ திரும்ப ஆயத்துறையில் வேலை கிடைக்குமா மூன்று வருஷம் இவரோட சுற்றிட்டு திரும்ப அந்த வேலைக்கு போக முடியுமா சரி இயேசுக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறாரா இவர் என்ன தப்பு பண்ணார் நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்தார் மூன்று வருஷம் நம்ம அவரோடு இருந்து பார்த்துட்டோம் ஒரு அநியாயம் காணப்படலை அஞ்சு பைசா தனக்குன்னு அவர் சேர்த்து வைக்கலை பிரியமலை நரை நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு இவருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சொந்த வீடு கிடையாது ஊர் ஊராக சுற்றி திரிந்து நன்மை செய்தார் குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுத்தார் ஊமையரை பேச வைத்தார் முடவர் எழும்பி நடந்தார்கள் மறித்தோர் உயிரோடு எழும்பினார்கள் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார் பசியோடு இருந்தவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தார் ஏழை எளியவர்களுக்கு துணையாய் நின்றார் இவருக்கு ஏன் இந்த பாடு வரணும் தேவன் காப்பாற்ற மாட்டாரா தேவன் இருக்காரா இவரே காப்பாற்றாத தேவன் நம்மளை காப்பாற்றுவாரா இவர் தானே நமக்கு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் அது எவ்வளவு இடர்கள் வருது எவ்வளவு இடர்கள் வருது எவ்வளவோ ஜபிக்கிறோம் பதில் வரலையே அவர் நம்ம பண்ண வாக்கு தத்துவங்கள் என்ன ஆச்சுது இவ்வளோ பேர் ஜபித்தார்களே ஏன் நடக்கலை இடர்கள் அடையிறோம் ஜபிச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஏன் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இப்படி சம்பவித்தது பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது மார்க்கு பதினான்கு இருபத்தி ஏழில் அதே சொல்கிறார் மார்க் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்பொழுது ஏசு அவர்களை நோக்கி மேப்பனை வெட்டுவே நாடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் எல்லாரும் என்னாலே இடரல் அடைவீர்கள் பிரியமானவர்களே அதனுடைய ஒரு உச்சம் மற்ற இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி நான்கில் வாசிக்கிறோம் மேத்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மறுதளிப்பாய் அதிசயத்தை பார்த்தேன் அந்த ராத்திரி வந்து சொன்னார் 
வலையை போடுன்னாரு போட்ட மீன் கிடச்சிது அந்த ராத்திரி என்ன தண்ணீர் மேலே ஏசு நடக்க வைத்தார் நானே தண்ணீர் மேலே நடந்தேன் அழுந்து போகும்போது கூட கரம் பிடித்து தூக்கினார் தூக்கி மீண்டுமாக என்னை நடத்த வைத்தார் எவிர் வீட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்டு போனார் அந்த பிள்ளையை பார்த்து தலித்தா ஹூமின்னொன்னே அந்த பிள்ளை எலும்புனதை நான் பார்த்துருக்குறேன் மருவ மலைக்கு கூட இயேசுவோடு நான் போனேன் அவருடைய முகம் அப்படியே சூரியனை போல் பிரகாசித்தது அவருடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்படியே வெள்ளை ஆகிடுச்சு நான் பார்த்தேன் மோசை எலியா வந்து அவரோடு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் அந்த இயேசு ஏன் இப்போ தேவன் காப்பாற்றல இயேசுக்கே அந்த பாடுமே எனக்கு என்ன பாடு எல்லாவற்றையும் அறிந்த அந்த பேதுரு அற்புத அடையாளங்களை அறிந்து அது மாத்திரம் இல்லை இயேசு நாமத்தில் கிராமங்களில் போய் இவர் வியாதியஸ்தரை சோமாக்கி இருக்கிறார் பிசாசுகளை துரத்தி இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு அந்த ராத்திரி கொடுமையான ஒரு ராத்திரி ஏசு எனக்கு தெரியாது நான் அவருடைய சீசன் இல்லை நான் அவருடைய சீசன் இல்லை ஒரு வேலைக்காரி ஒரு போர்ச்சை கண்ட அது எனக்கு ஏசு தெரியாது அவ பிரியமானவர்களே சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினார் என்று இருக்குது அது என்னங்க சபிச்சிருப்பாருன்னு யோசித்து பார்த்தேன் அவன் ஆசமாக போட்டு தேவனே அவனை கைவிட்டார் நம்ம என்ன பண்ணுறது இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவரை சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா சரியாக தான் இருக்கும் அவருக்கு இதுவும் வேணும் இன்னும் வேணும் பேதில் என்ன சொன்னார்ன்னு தெரியலைங்க சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினார் என்று இருக்குது என்ன சபிச்சிருப்பார்னு யோசித்தேன் ஒருவேளை நான் யோசித்த தவறாக இருந்தால் ஆண்டவர் மன்னிக்கணும் ஆனால் இப்படி தான் சபிச்சிருக்கலாம் அவர் நாசமாக போட்டு மூன்றரை ஆண்டுகள் அவரோடு கூட பணி செய்து இந்த இரவில் இடர்ல அடைக்கிறோம் இத்தனை ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்து இருபது ஆண்டு நாற்பது ஆண்டு ஏன் ஆண்டு ஜபத்தை கேட்கல இவ்வளோ உபாசம் பண்ணி ஜபித்தோமே இந்த பரிசுத்தவானுக்கு எப்படி என்று சொன்னால் நமக்கு எப்படி உண்மையாக இயேசு இருக்கிறாரா பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சீடருடைய வாழ்க்கையில் ரட்சகர் நிமித்தமாகவே இடர்கள் வந்தது இவர் தன்னைத்தானே ரட்சிக்க முடியல என்ன எப்படி ரட்சிப்பார் பிரியமானவர்களே அந்த சீடர்கள் தான் உலகத்தை கலக்கிறவர்களாக மாறினார்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் உயிர் தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து வெளிச்சம் தந்தார் உயிர் தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து வெளிச்சம் தந்தார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அவர் நிமித்தம் இடரல் அடையாதவர்கள் பாக்கியவான்கள் கத்துடைய கிருபை நம்ம தாங்கணும் இடரல் அடையலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை அவரோடு கூட உண்டவர்கள் உறங்கினவர்கள் ஊழியம் செய்தவர்கள் இடறிட்டாங்க ஓடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க பிரியமானவர்களே அவ்வளோ பெரிய தேவ மனித வனாந்திரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் கூடி வந்தாங்க கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் கூடி வந்தாங்க எருசலேமில் அவர் பிரவேசிக்கும் போது ஓசன்னா ஓசன்னா தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா என்று ஊரே திரண்டு வந்து ஒரு ஊர்வலம் நடத்தியது பிரியமானவர்களே இயேசு சிலுவையில் தொங்கி மறிக்கும் போது அந்த பாடியை கிளைம் பண்ண கூட ஒரு நாதி கிடையாது அவரோடு ஊழியம் செய்த பதினோரு பேர் அதில் ஒன்பது பேர் என்னன்னாங்க தெரியாது பேதர் தூரத்தில் நடந்து வந்தான் எவன் மாத்திரம் சிலுவப்பட்ட பக்கம் வந்தான் ஏசு மறித்தார் என்று தெரிந்த உடனே யோவானும் அழிவிட்டான் தாம் தாம் துணை என நயந்துரை சொன்னவ நட்டாற்றில் விட்டாரையா என்றுரையே என்று பாடுவது போல் அன்றைக்கு இயேசுக்கு பக்கத்தில் யாரும் கிடையாது குருடனுக்கு பார்வை கொடுத்தார் அவன் எங்கே இருக்கிறான் அந்த ஊமியனை பேச வைத்தார் அவன் எங்கே இருக்கிறான் லாசர் எங்கே போனான் 
பிரியமானவர்களே எல்லாரும் இடத்துல அடைந்து ஓடிப்போங்க ஏதோ ரகசிய சீசனாக இருந்த அரிமத்தி ஊரான் ஆகிய சீமோன் வரான் ஒரு ராத்திரியில் இயேசு வந்து சந்தித்த நிக்கதோமி வரும் ரெண்டு மூணு பெண்கள் அந்த ஃபியூண்டலுக்கு ஊர் வரலைங்க உறவுகள் வரலைங்க அந்த ஃபியூண்டலில் அஞ்சு ஆறு பேர் தான் இருந்தாங்க இடல் அடையாதீங்க இடல் அடையாதீங்க விடியல் உண்டு பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாது இடல் அடைஞ்ச ஓடி போய் கதவை அடைச்சிட்டு உள்ளே பூட்டிட்டு பயந்துட்டு இருக்கிறான் அது ஏசு சொன்னதான் என் நிமித்தம் இடல் அடைவீர் பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இன்னொரு இரவு சீருடைய வாழ்க்கையில் வந்தது அப்போ சில ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் சீருடைய வாழ்க்கை தொடருது அப்போ சில ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசியுங்கள் கர்த்தருடைய தூதன் ராத்திரியிலே சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறந்து கர்த்தருடைய தூதன் ராத்திரியிலே சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து பிரியமானவர்களே ராத்திரி சிறைச்சாலையின் கதவை திறக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் கதவுகள் மூடப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும் வெளியே போக முடியலை எல்லாம் லாக்டவுன் பண்ணியிருக்கு சிறைக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அநேக தேவ பிள்ளைடைய வாழ்க்கையில் சிறை வந்திருக்குது யோசைப்படைய வாழ்க்கையில் சிறை வந்தது தாவியது வனாந்திரத்தில் சிறைப்பட்டு போனான் இசிறைவேல் ஜனங்கள் பாபிலோனுக்கு சிறையாக பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார் சீசர்களை சிறையில் போட்டிருக்கிறாங்க பேதுரு அந்த ராத்திரி சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது ஒரு தேவ தூதன் வருகிறான் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் அநேக முறை சிறைச்சாலை அனுபவம் இருக்குது பவுலும் சீலாவும் அந்த ராத்திரி சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாங்க இந்த சிறைச்சாலை அனுபவம் என்பதை பிரியமானவர்களே கடும் காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இரவு என்று சொல்லுகிறேன் நைட் வேர் டோஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் கதவுகள் மூட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு இரவு வெளியே போக முடியாது என்ன செய்கிறது என்று தெரியாது இந்த இரவு சீடர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் வந்திருக்குது எப்போதும் சுதந்திரமாக சுதந்திர பறவைகளாக அவங்க ஊழியத்தில் சிறைகடித்து பறந்து கொண்டிருக்கல பிரியமானவர்களே ஒரு இரவு முழுவதும் பவுல் கடலில் மிதக்கிறான் கப்பல் பயணத்தில் இருக்கிறாங்க சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாங்க மனாந்திரத்தில் இருக்கிறாங்க எப்போதுமே நம்ம சுதந்திர பறவையாக அப்படியே பறந்து கொண்டே இருப்போம் நம்மளை ஆண்டவர் ரட்சித்துட்டார் விடுவித்துட்டார் பிரியமாலே ஆவிக்குரிய பிரகாரமான விடுதலையை நாம் அனுபவித்தார் வெவ்வேறு விதமான லாக்டவுன்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரலாம் திறந்திருந்த கதவுகள் மூடலாம் தொழில் அப்படி நடக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் இந்த இது தொழில் நல்லா எனக்கு வரும் இந்த தொழில் செய்ய போகிறேன் இது நல்ல ஓப்பன் டோர் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நினச்சா ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டப்பட்டு ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டப்பட்டு பிரியமானவர்களே பிலிப்பு பட்டணத்துக்கு போகும்படியாக மக்கோதோனியா நாட்டுக்கு ஊழியத்துக்கு போகும்படியாக தரிசனம் வருது அந்த தரிசனத்தை பார்த்து தான் பவுரங்க ஊழியத்துக்கு போகிறார் ஊழியத்துக்கு போன இடத்துல தான் அவரையும் சீலாவையும் அடித்து துவைத்து கல்லெறிந்து ஜெயிலில் கொண்டு போடுறாங்க ஆண்டர் தானே போ சொன்னார் ஆண்டர் தானே தரிசனம் கொடுத்தாரு அப்புறம் என்னையும் ஜெயிலில் போட்டிருக்கிறாங்க நானா போனேனா எனக்குலாம் தரிசனத்தில் அந்த மக்கோதோனிய மனுஷன் வந்து கூப்பிட்டான் அந்த தரிசனத்தை கண்டு தானே நான் போனேன் எனக்கே எப்படி ஆயிடுச்சு பிரியமான் லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாது கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படலாம் அதனால் கத்திரவங்களை கைவிடுவார் என்று அர்த்தம் அல்ல பிரியமானவர்களே ஒரு அதிசயம் நடக்கும் ஒரு தேவ தூதன் வந்து வெளியே கூட்டு போயிடுவோம் இல்லைன்னா கதவு தானாக திறந்துடும் இல்லைன்னு சொன்னால் சிறைச்சாலையினுடைய கதவுலாம் அசையும்படியாக அந்த ஜெயிலரே வந்து ஒப்பு கொடுத்து ஞானஸ்நானம் பெறும்படியாக அப்படி ஒரு கிரியை நடக்கும் பிரியமானவர்களே ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் 
ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் யாரோ உங்களை பூட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க பிரியமானவர்கள் இந்த கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருப்பது நைட் வேர் டோர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் நான் என்ன செய்கிறேன்னு தெரியல அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் வெள்ளம் க்ளோஸ் நான் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பயப்படாது கருத்தர் கைவிட மாட்டார் சீடர்கள் இப்படிப்பட்ட இரவை சந்தித்தார்கள் இன்னும் ஒரு இரவை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்டி ஜோம் பண்ண விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே மத்தேயு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் மத்தேயு பனிரெண்டு நாற்பது யோனா இரவும் பகலும் மூன்று நாள் இரவும் பகலும் மூன்று நாள் பெரிய மீனின் வயிற்றில் இருந்தது போல மீனின் வயிற்றில் இருந்தது போல மனுஷகுமாரனும் இரவும் பகலும் மூன்று நாள் மூன்று இரவுகள் மூன்று பகல்கள் மனுஷகுமாரனும் பூமியின் இருதயத்தில் இருப்பார் பூமியினுடைய இருதயத்தில் இருப்பார் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து மூன்று இரவுகள் பூமியின் இருதயத்தில் இருந்தார் இது இருக்க தசனம் இதனுடைய மறுபகுதியை நான் யோசித்தேன் அந்த மூன்று இரவுகளும் இயேசுடைய சீடர்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க அந்த மூன்று இரவுகளும் இயேசுவினுடைய சீடர்கள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க ஒரு இரவு ரெண்டு இரவு அல்ல மூன்று இரவு மூன்று பகல் அவரோடு கூட சிவிலியம் செய்த ஸ்திரீகள் அவங்களும் சீடகோடிகள் தான் அவருடைய ஊழியம் செய்த ஸ்திரீகள் இவன் அவங்களுக்கு இயேசுக்கு செய்ய வேண்டிய சாங்கியம் செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்குது கலருக்கு போடணும் ஆசையாக இருக்குது ஆனால் அந்த இயேசு மறித்து போனார் இப்போ அவங்களுடைய எதிர்காலம் எல்லாம் சூன்யமாக இருக்குது என்ன நடக்கும் என்று தெரியலை பிரியமானவர்களே இதற்கு நான் ஒரு பெயர் வைத்தேன் திசை அறியாது திகைக்கும் இரவு திசை அறியாது திகைக்கும் இரவு இப்போ இந்த மூணு வருஷமும் ஒரு டைரக்ஷனில் வந்துட்டோம் ஏசு ஏசு ஏசுன்னு வந்துட்டோம் இப்போ அடுத்தால நம்ம என்ன செய்யறது அடுத்தால என்ன பண்ண போகிறோம் நம்முடைய டைரக்ஷன் என்ன வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு பக்கம் பயம் வீட்டுக்கிட்ட வெளியே வந்தால் நம்மளையும் பிடிச்சி சில வேலை அரைஞ்சிருவாங்களா நீ தானே கூட இருந்தேன்னு இதில் வேறு ஒரு நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சீடர்கள் தான் அந்த பாடியை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சீடர்கள் தான் அந்த பாடியை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு பிரியமானவர்களே ஒரு வரலாற்று குறிப்பில் சொல் ஒரு வரலாற்று குறிப்பில் சொல்லுது இது தோமாக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்படியே ஒரு நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லை எல்லாம் பூட்டிட்டு உள்ளே இருக்கிறாங்க தோமா மாதம் தான் வெளியே போகிறோம் நியூஸ் லீக் ஆகிடுச்சு எல்லோரும் பரப்பிட்டாங்க இந்த நியூஸை ஒரு சீடர்கள் தான் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க புடுறா புடுறா புடுறாங்கிறாங்க சீடர்கள் தான் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சீடர்கள் தான் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கிறாங்க பிரியமான உடல் இந்த ஸ்திரீகளை கூப்பிட்டு கேட்டால் தெரியும் இந்த ஸ்திரீகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பயம் திகில் அடுத்தால் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு இரவு இல்லை ரெண்டு இரவு இல்லை மூன்று இரவு இல்லை வெளியே வர முடியலை போக முடியலை திசை அறியாது திகைத்திருக்கிறார்கள் மூன்றாம் நாள் அதிகால இருட்டோடு கூட எல்லாம் அவங்களுடைய ஓய்வு நாள் மற்ற காரியங்கள்லாம் முடிந்து பிரியமானவர்களே அதெல்லாம் தூங்கலை சாங்கியம் செய்யக்கூடிய பொருட்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு அவங்க முறைமையின்படி பெரிய மாநில கல்லறையை தேடி போகிறார் அவங்க தேடி போனதெல்லாம் ஒரு மறித்து போன இயேசுக்கத்துடைய சரீரத்தை தான் அதுக்கு சீடர்கள் கூட வரல அந்த பதினோரு பேரும் வரல இவங்க தான் தேடி போகிறாங்க பெரிய மாநில கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது அவர்களுக்கு இயேசு தன்னை உயிர் தெழுந்தவராக வெளிப்படுத்தி அது எருசிலேம் ஸ்திரீகளுக்கு வெளிப்படுத்தினார் மகதிலே நான் மரியாதைக்கு வெளிப்படுத்தினார் பேதருக்கு வெளிப்படுத்தினார் பிரியமானவர்களே மேலறையிலே பூட்டி கொண்டிருந்த சீடர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் தோமாவையும் தேடி வந்து வெளிப்படுத்தினார் கண்டிப்பாக இயேசு வெளிப்படுத்துவார் யோவான் பதினான்கு இருபத்தொன்றில் இயேசு சொல்கிறார் நான் உங்களில் அன்பாக இருந்து உங்களுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் பிரியமான சீடருடைய வாழ்க்கையில் 
கையின் பிரயாசம் கை நழுவி போகிற இரவு வந்தது இரவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் கிடைக்கல முடிந்தது என்று முடிவு கண்ட இரவு வந்தது இனி நம்ம அக்கறை போய் சேர முடியாது மடிந்து போகிறோம் என்று நினைக்கிற இரவு வந்தது இயேசுவின் நிமித்தமே இடல் அடையக்கூடிய இரவு வந்தது பிரியமானவர்களே சிறைச்சாலையில் போட்டு கதவுகள் மூடப்பட்ட இரவு வந்தது எல்லாவற்றுக்குமே அல்ல அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோ என்ன ஆகும் என்று திசையறியாமல் திகைத்து போகிற இரவு வந்தது ஆனால் ஒரு இரவிலும் கூட அவர் கைவிடவில்லை இரவில் அவர்களுக்கு நற்செய்தி இருந்தது அந்த இரவே அவர்களுக்கு நற்செய்தியாக மாறினது பிரியமானவர்களே சகல ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி அவர் உங்களை கைவிட மாட்டார் ஜோ மண்ணுவோமா உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட இரவு வந்திருந்தாலும் சரி ஒருவர்களை எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைக்கிறீங்களா அடுத்தால் என்ன செய்கிறது என்று சொல்லி திசையறியாமல் திகைத்திருக்கிறீங்களா ஏன் இயேசு என் ஜபத்துக்கு பதில் தரல இயேசு என்னை விடுவிப்பாரா இல்லை இயேசு என்னை கைவிட்டுட்டாரா இயேசு நிமித்தமே இடறி போயிருக்கிறீங்களா கற்றவங்களோடு தீர்க்க தரிசனமாய் பேசியிருக்கிறார் எவ்வளோ நான் பிரயாசப்படுறேன் ஒன்றும் அகப்படலையே எனக்கு இருக்கிற எல்லா ஸ்கில்லையும் நான் பயன்படுத்திட்டேன் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது இரவெல்லாம் பாடுபட்டுட்டேன் ஹலோ இல்லையா சோர்ந்துபவர்களுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணிக்கிற தேவை சோர்ந்து போர்களுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற நல்ல தேவன் அவ உராசனமாரபா ஒரு சிறு சம்பவம் நினைவுக்கு வருகிறது தன்னுடைய கடைசி நாட்களிலே ஒரு நாள் அருமையான ஐயா சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் என்னிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டார் ஊழியத்தின் பாதையில் நெருக்கத்தின் மத்தியில் அவருக்கும் சோறு வந்தது அந்த நாட்களில் ஒரு கூட்டத்தில் தலைமை தாங்க இவர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த கூட்டத்தில் அன்றைக்கி அந்த பிரசங்கியார் ஒரு பாடலை பாடுகிறார் சோர்ந்து போகாதே மனமே சோர்ந்து போகாது கண்டுன்னை அழைத்தவர் கரமதை பா கைவிடார் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு என்று சொன்னாங்க அந்த ஒரு வரி என்னை அழைத்தவர் கரத்தை நான் பார்த்து என் சோர்வெல்லாம் போயிடுச்சு தம்பின்னாங்க இப்போ எனக்கு நினைவு வருது தண்டு வலிச்சு வலிச்சு நீ முடியாது என்று சோர்ந்து போனாயா கண்டுன்னை அழைத்தவர் கரத்தை பார் ஏன் ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கல ஏசி நீ உதவி செய்வாரா மாட்டாரா என்று கலைஞர் இருக்கிறாய் கண்டு நீ அழைத்தவர் கரத்தை ஒரு அசனமா இனி என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலையே அடுத்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னன்னு தெரியலையே கண்டு நீ அழைத்தவர் கரத்தை கைவிட மாட்டா இந்த பாடலை பாடி நான் ஜபம் பண்ணுவோம் கண்டு நீ அழைத்தவர் கரமதை பாரவர் கைவிடாதிருப்பா கண்டுன்னை அழைத்த கரமதை பாரவர் கைவிடாதிருப்பா ஆண்டுகள் தோறும் உனக்கவரளித்த ஆசிகளை எண்ணிப்பாலோயா ஆண்டுகள் தோறும் உனக்கவரளித்த ஆசிகளை எண்ணிப்பாலிப்பா எண்ணிப்பா எண்ணிப்பா மாதை எண்ணிப்பாப்பா உன்னை காப்பா காப்பா 
போது <laughs> இயேசுவின் நிமித்தம் இடர்ல அடையும் போது எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைக்கும் போது அடுத்தால் என்ன செய்கிறது என்று தெரியாமல் திகைத்து இருக்கும் போது இரவில் உனக்கு நற்செய்தி உண்டு அதிசயமாய் கத்த நடத்தும் நான் ஜோபன் இவராஜி ஜபி எங்கள் அன்பின் பரலோகப்பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான 
விளைகாய் உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் தேவனே எங்கள் பரம பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ அந்த இரவான சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே கர்த்தாவே இந்த ரா காலத்தில் ஆண்டவரே எங்களுக்கான இந்த நற்செய்தி காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே எங்களை சுற்றி நிற்கிறதான இந்த அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே சூழ்நிலையிலே எங்களால் நடக்க முடியாத இந்த சூழ்நிலையிலே அமிழ்ந்து போகக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவரே எங்களை கரம் பிடித்து எங்களை நடக்க வைக்கிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நாங்கள் பா கிடந்து தவிக்கும்போது ஆண்டவரே என்ன செய்வோம் என்று தவிக்கும்போது ஆண்டவரே ஆண்டவரே பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிற உடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த இரவிலே அப்பா ஸ்தோத்திரம் இதை ஒழிக்கிற இந்த நற்செய்திக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நாங்கள் கடந்து வந்து கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற இந்த இரவிலே ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய இந்த அன்பின் குரலுக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களை என்றும் கைவிடாது இருக்கிறதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாங்கள் அமிழ்ந்து போகிறோமே என்னும்போது ஆண்டவரே எங்களை தண்ணீர்களின் மேலே நடக்க வைக்கிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அநேக வேளையிலே ஆண்டவரே உமை நாங்கள் மறுதளித்திருக்கிறோம் ராஜா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆயினும் ஆண்டவரே கர்த்தாவின் நீர் எங்களை நேசித்து எங்களை கரங்களை பிடித்து தூக்கி ஆண்டவரே அப்பா எங்களை அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் எங்களை நடக்க செய்கிறவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இந்த இரவின் இந்த நற்செய்தி காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே பயந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுக்கு ஆண்டவரே உடைய இந்த அருமையான வார்த்தைகளுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே காத்து கொள்ளும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே சகலத்தை உங்களுடைய கருத்தலை தாழ்த்தி ஒப்புவிக்கிறோம் மீட்பெறும் ரட்சிகரமாக இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே 